Okay, today we will understand the questions based on the concept of quantum numbers and electronic configuration. We have already studied all the rules according to which the electrons are filled in the atomic orbitals and we have also understood if we are given an orbital, to hum uske quantum numbers ko kaise likhenge. Ab hum samjhenge ki in concepts ko hum questions ko solve karne mein kaise apply kar sakte hain. Now let us look at the first question. Which one of the following quantum numbers are not possible? Ab hum kaise dekhenge ki kaun sa mera quantum number possible nahi hai. Let us understand the first case. अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है l की वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 टू n minus 1 0 1 2 और m की वैल्यू क्या हो सकती है minus 2 से लेकर plus 2 तक हो सकती है तो इसका मतलब कि a ऑप्शन इज करेक्ट और s की वैल्यू plus minus half कुछ भी हो सकती है now let us understand the next part. अगर n की value 4 है, तो l की value 0 हो सकती है, क्योंकि l की value क्या होगी? 0, 1, 2, 3. क्या होती l की value? From 0 to n minus 1. और m की value क्या होगी? m की value होगी from minus 4 to plus 4, तो m की value 0 उसके बीच में आ जाएगी. Now let us understand part C. अगर n की value 3 है, l की value 2 है, तो m की value minus 2 से लेकर plus 2 तक हो सकती है, पर यहां मुझे m की value minus 3 given है. That means it is not possible, तो कौन सा option मेरा incorrect है, मेरा option C incorrect है. मैं एक बार इसे भी देख लूँगी अगर n की value 5 है l की value 3 हो सकती है और m की value minus 3 to plus 3 हो सकती है जिसमें कि 0 बीच में आ जाएगा इसका मतलब d हम लिख सकते हैं quantum numbers तो मेरा answer क्या है answer of this question is c क्योंकि हम ये वाला quantum number मेरा जो है ये गलत है now let us look at the question number 2. Correct set of quantum numbers for valence electron of rubidium 37. Now, जब भी आपको ऐसा question given होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? Element की configuration लिखेंगे. ये मैंने आपको तब भी बताया था, जब हमने electronic configuration लिखने के rules को हम सम, हमने समझा था, और हमने ये समझा था कि अगर हमें element given हो, तो हम उसके quantum numbers को कैसे लिखेंगे? Krypton 36 और Krypton 36 के बाद आता है 5s1. तो ये हो गई मेरी configuration z equal to 37. अब quantum number लिखने के लिए मुझे क्या देखना है? Valence electron कौन से orbital में जा रहा है? Valence electron 5s orbital में जा रहा है. N की value क्या होगी? It will be 5. For s orbital, आपको table बताया था, s orbital के लिए l की value होगी 0, p orbital के लिए 1, d orbital के लिए 2, और f orbital के लिए 3. इसका मतलब, l की value क्या हो जाएगी? It will be 0. क्योंकि for s orbital, l is equal to 0. अब m की value क्या होती है? Minus l2 plus l, तो m की value भी 0 हो जाएगी. और s की value plus minus half तो आप यहाँ से देख रहे हो कि कौन सी option आपकी correct है आप खुद देख सकते हो that option A is the correct answer for this question now let us understand the next question question number three the orbital diagram in which Hunt's rule is violated now what is Hunt's rule Hunt's rule of maximum multiplicity says that ki first the orbital is singly filled and then the pairing takes place. So electron pairing in P, D and F orbitals can take place 
only after each orbital is singly filled. So, now suppose this is my p orbital and I have to put 4 electrons in this p orbital. So, I can do what I I have two options. Either I single electrons and then pairing kar sakti hun, ya main pehle hi pairing kar sakti hun. Ab what is maximum multiplicity hum dekhenge ki ye mera plus half aur ye bhi mera plus half aur yahan hum dekhenge ki yahan pe to koi unpaired electron hi nahi hai to multiplicity is zero to yahan pe total multiplicity ho gayi one to according to hans rule multiplicity maximum honi chahiye aur wo tabhi ho sakti hai jab hamara orbital singly fill hoga तो इसका मतलब क्या है अब यहां से देख के आपको पता लग रहा है कि पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली डालना है ऑर्बिटल के अंदर और उसके बाद पेयर करना है अब यहां अगर हम ए बी सी डी ऑप्शंस में देखेंगे तो देखते ही पता लग जाएगा कि ए ऑप्शन इज वायलेटिंग द हंस रूल क्योंकि इसमें पहले ही पेयरिंग हो गई है और ये मेरा ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं है ये खाली बच गया है इसका मतलब A is the answer for this question. Now let us look at the question number 4. The orbital angular momentum of an electron in 2s orbital is. What is the formula of orbital angular momentum? It is under root L into L plus 1 H upon 2 pi. Now, what is the value of L for an s orbital? Abhi maine aapko bataya tha, for s orbital, L is 0. Agar maine L ko 0 substitute kar diya, to when we multiply it with h pi 2 pi, to mera answer 0 a jayega? To the answer is B that is 0. Now, question number 5. The electrons identified by quantum numbers n and l can be placed in order of increasing energy from lowest to highest. Now, what do we have to do? We have quantum numbers given and we have to tell the orbital of related orbital. What is this orbital? What is this orbital? So, let us see what is this orbital. Hai. This is 4p orbital. ये कौन सा ऑर्बिटल है? This is 4s ऑर्बिटल, this is 3d ऑर्बिटल, and this is 3p ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? अब ऑफबॉ प्रिंसिपल से हमने पढ़ा था कि जिसका n plus l छोटा होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी के अंदर जाता है। तो सबसे पहले हम सबका n plus l कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1 के लिए n plus l क्या है? It is 5 For 2 n plus l क्या है? For 2 it is 4 3 के लिए n plus l क्या है? It is again 5 और 4 के लिए n plus l क्या है? It is again 4. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी 4 है, ये भी 4 है. अब मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? क्योंकि n plus l रूल के अकॉर्डिंग ये तो मुझे पता लग गया कि पहले 4 में जाएगा और उसके बाद 5 में जाएगा. तो अब हम देखेंगे क्योंकि ये third shell है, तो पहले इलेक्ट्रॉन third shell में जाएगा. इसका मतलब कि पहले fourth ऑप्शन में जाएगा अब उसके बाद सेकंड अब इन दोनों में से डिसाइड करना है तो हम देखेंगे कि ये मेरी थर्ड शेल है और ये मेरी फोर्थ शेल है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस शेल के अंदर और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर तो दैट मींस मेरा ऑर्डर क्या हो गया फोर्थ इज 3p फॉलोड बाय 4s Followed by 3D and followed by 4P. So, this means option is correct. Hai? 
A. Now, let us understand the shapes of some orbitals. कि ये जो ऑर्बिटल्स की शेप्स आती हैं वो कैसे आती हैं अब हम ये समझेंगे कि ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो कैसे आती है नाउ एस ऑर्बिटल इज फेरिकल ये ऑर्बिटल की शेप कैसे बनती है ये जो पॉइंट होता है दिस पॉइंट ये मान लीजिए कि ये मेरा न्यूक्लियस है अब हमने कैसे निकाला कि ऑर्बिटल की शेप यही है एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसकी पिक्चर ली एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ये एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये उसकी पिक्चर है एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम तो जहाँ तक प्रॉबिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है वहाँ पर एक बाउंड्री बना दी तो हमने कह दिया कि ये एक ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल क्या है इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नाउ लेट इज अंडरस्टैंड द पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की क्या शेप होती है पी ऑर्बिटल की तीन ओरिएंटेशंस होती हैं ये तो हमने समझा था कि तीन ओरिएंटेशन है पी एक्स पी वाई पी जेड और ये हमें कैसे पता लगा कि P ऑर्बिटल की तीन ओरिएंटेशन हैं क्योंकि अगर मेरा L1 है तो मेरा M क्या होता है इट इज़ माइनस वन ज़ीरो प्लस वन तो P की तीन ओरिएंटेशन होती हैं Px अब Px ऑर्बिटल कैसे बनेगा अगर प्रॉबिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलोंग दी x एक्सिस और ये नोड है नोड क्या होता है नोड इज अ पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल पी वाई ऑर्बिटल कैसे बनेगा प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिम अलॉन्ग वाई एक्सिस ये नोड है तो ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल अब पी जेड ऑर्बिटल कैसे बनेगा प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलॉन्ग जेड एक्सिस तो ये हो गया पी जेड तो ये पी ऑर्बिटल की तीन ओरिएंटेशन हैं अब हम डी ऑर्बिटल की शेप देखेंगे नाउ डी और, और इसको हम इस शेप को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डम बेल शेप डी ऑर्बिटल अब D की कितनी ओरिएंटेशन होती हैं अगर L इज 2, तो M इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू इसका मतलब D ऑर्बिटल की फाइव ओरिएंटेशन हैं तो अब हम क्या करेंगे वी विल ड्रॉ द शेप्स ऑफ ऑल दीज फाइव D ऑर्बिटल्स पहला मेरा ऑर्बिटल है डी एक्स वाई डी एक्स वाई का क्या मतलब है कि मुझे x और y एक्सिस को लेना पड़ेगा और इसकी शेप कैसे बनेगी लाइक दिस नाउ हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन बिटवीन द एक्सिस नॉट अलोंग द एक्सिस ऐसे ही हम देखेंगे डी वाई जेड ऑर्बिटल में ये अगर मेरा y है क्योंकि दे आर म्यूचुअली पेपेंडिकुलर तो ये मेरा z हो जाएगा लाइक दिस इफ वी ड्रॉ तो ये मेरा हो गया डी वाई जेड ऑर्बिटल ऐसे ही डी जेड एक्स ऑर्बिटल बनाएंगे अगर ये x है तो ये z हो जाएगा Now what we observe in these three orbitals हम क्या observe कर रहे हैं कि इन तीनों में electron density is in between the axes in between the axes ऐसे ही d x square minus y square orbital में अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है 
नाउ इन अगर ये मेरा x है तो ये y है नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बहुत क्लियरली वो डिफरेंस विजिबल है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन द एक्सेस लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग द एक्सेस और इन चारों शेप्स को हम क्या बोलते हैं दे आर नोन एज क्लोवर लीव शेप अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बाद लास्ट ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैज डाउन अट शेप इसमें भी हम क्या देख रहे हैं That electron density is maximum along the axis. अगर ये मेरे z axis है it's maximum along the axis. तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में क्या कॉमन है इन दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलॉन्ग द एक्सिस अब ये समझने के बाद let us understand. What are the basic differences between orbit and orbital? Now, orbit क्या होता है Orbit Bohr model से आया था Orbit is the two-dimensional space in which the electrons are revolving. तो ये orbit ने क्या किया इसने two-dimensional aspect को cover किया It is the circular path around the nucleus in which the electron is moving. So two-dimensional motion or planar motion को represent करता है orbit. Orbital क्या करता है Orbital is the three-dimensional space around the nucleus in which the electron is moving. So orbital ने three-dimensional motion की बात को बताया थ्री डायमेंशनल मोशन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमें एक फॉर्मूला दिया है दैट इज टू एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन्स तो हम जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हैं हम एन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और हम निकाल लेंगे कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये हमें कहाँ से पता लगा ये हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता लगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये बात हमें पता चली व्हाट डज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स अब हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं दैट देयर कैन बी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल एंड दीज मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन अब हम पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं ये एक ऑर्बिटल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो ऑब्वियसली दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो अगर मैं मान लो कि ये मेरा टू एस ऑर्बिटल है और मैं इसके क्वांटम नंबर लिखती हूँ तो क्वांटम नंबर क्या आएंगे n इक्वल टू टू एल इक्वल टू ज़ीरो एम इक्वल टू ज़ीरो अगर मेरे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर प्लस हाफ है क्योंकि वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा इट वुड बी माइनस हाफ इसका मतलब अगर सारे इलेक्ट्रॉन सारे क्वांटम नंबर सेम भी हैं तो लास्ट क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता so no two electrons can have same set of four quantum numbers वो नहीं हो सकता तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अलग होना चाहिए नाउ ऑर्बिट में 
कौन कौन सी शेप्स पॉसिबल हैं ऑर्बिट में सिर्फ सर्कुलर शेप होती है दैट मीन्स ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड वॉट अबाउट ऑर्बिटल डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स अभी हमने समझा था डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप्स नाउ वॉट अबाउट डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्बिट का कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर है तो हम बोलेंगे नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्बिटल में एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स का डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है तो हम बोलेंगे कि दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स Now look at this question what is the maximum number of electrons that may be present in all atomic orbitals with principal quantum number 3 and azimuthal quantum number 2 Now we will see in principal quantum number 3 and azimuthal quantum number 2 which orbital are we talking about we are talking about 3 D ऑर्बिटल तो 3D डी ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ डी ऑर्बिटल टेन इलेक्ट्रॉन्स सो दैट मीन्स टेन इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव दिस क्वांटम नंबर नाउ लेट एस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एस अंडरस्टैंड एन अदर क्वेश्चन एन एटम हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल के शेल इट इज द फर्स्ट शेल Eight electrons in the second shell and two electrons in the third shell. So let us write कि हमें क्या दिया हुआ है K shell में दो electrons, L में eight electrons और M में दो electrons. तो अगर मुझे पूछा जाए कि what is the atomic number, तो मैं इन सब को total कर दूँगी तो atomic number Z आ जाएगा ट्वेल्व Now I have to write its electronic configuration also. Electronic configuration कैसे लिखूंगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. This is the electronic configuration. अगर मुझसे पूछा जाए कि last electron कौन से orbital में गया है 3s orbital में गया है last electron. अगर मुझे बोला जाए कि मुझे टेंथ इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स लिखने हैं टेंथ इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स मैं कैसे लिखूंगी मेरा टेंथ इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में गया है तो मैं 2p ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर्स को लिख दूंगी नाउ टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी है मेरे पास 1s, 2s, 2p एंड 3s ये मेरी सब शेल्स हैं टोटल नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स मेरे पास कितने हैं 1s, 2s, 3s और टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हैं आई हैव सिक्स p इलेक्ट्रॉन्स नाउ लेट एस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर 2+, प्लस सी यू टू प्लस की मैग्नेटिक मोमेंट वॉट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर जेड फॉर कॉपर इज ट्वेंटी Now I will write the electronic configuration of copper argon 18 4s2 3d9 according to of a principle but I told you that this is not the configuration actual configuration is argon 18 4s1 3d10 ye exceptional case tha एक्सेप्शनल केस क्यों है क्योंकि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाएगा डी ऑर्बिटल बिकम्स कम्प्लीटली फिल्ड विच इज मोर स्टेबल देयर फोर द कॉन्फिग्रेशन इज दिस एंड इट इज नॉट दिस नाउ द क्वेश्चन इज दैट आई हैव टू राइट डाउन 
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो लिखने के बाद मुझे क्या करना है आई हैव टू राइट डाउन द मैग्नेटिक मोमेंट सो वॉट विल आई डू आई विल अप्लाई द फॉर्मूला एन इन टू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन वॉट इज एन एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अब मैं क्या करूंगी आई विल राइट थ्री डी टेन लाइक दिस फोर एस इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन इलेक्ट्रॉन्स जब हम डालेंगे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो n की वैल्यू आ गई वन नाउ सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूला वन इंटू वन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन दैट इज अंडर रूट टू बोहर मैग्नेटॉन जो मैग्नेटिक मोमेंट अभी कैलकुलेट की है दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज फॉर कॉपर अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें कॉपर टू प्लस की मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है अब हम कैसे करेंगे हमें दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं पहले मेरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा पहले मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोर्थ में से और उसके बाद थर्ड शेल में से क्योंकि फोर्थ शेल इज द लास्ट शेल तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी माय कॉन्फ़िगरेशन वुड बी थ्री डी नाइन अब हम इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे आई विल पुट नाइन इलेक्ट्रॉन्स हेयर एंड आई विल सी दैट मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड दैट मीन्स अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें भी वन था तो अगेन द सेम मैग्नेटिक मोमेंट एज कॉपर दैट इज अंडर रूट टू बोहर मैग्नेटॉन इसका मतलब सी यू और सी यू टू प्लस की मैग्नेटिक मोमेंट सेम है Now Z equal to 26 is the atomic number for iron. सबसे पहले हम iron की configuration लिखेंगे which is argon 18, 4s2, 3d6. डी सिक्स अब हमें तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्योंकि हमें एफ ई थ्री प्लस की मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है तीन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोर एस में से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 4s में से क्योंकि फोर्थ शेल इज द लास्ट शेल नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d में से तो कॉन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d5। तो जब हम कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, n एन इज इक्वल टू फाइव मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे आंसर वुड बी अंडर रूट 35 फाइव बोहर मैग्नेटॉन नाउ वी हैव स्टडीड मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मैग्नेटिक मोमेंट अब मॉड्यूल में आपको ये सब कॉन्सेप्ट गिवन है और आपको इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन गिवन है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन कॉन्सेप्ट को इन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा थैंक यू गॉड ब्लेस यू